，你在抓老鼠吗？你快点，快点！你怎么慢吞吞的？你看你六个，过来吧。哇，你的还有这么一盘，你还咩咩咩咩什么？你干嘛不吃？那吃完，吃完再吃，啊，再给你倒，把它吃完，听到没有？你会抓老鼠，你去抓老鼠吃嘛，老鼠都咬死了，你又不要。啊，你就等着这点猫腻啊！把它吃完。我们这边封路已经封了一个星期了，呃，因为路面结冰比较厚。不知道还要封多久啊？嗯，我的腊肉的话都砍的比较薄，都是一根骨，所以很容易熏干熏透。呃，腊肉差不多还有一个星期左右可以上架了。嗯，希望到时候解封吧。如果不解封的话，呃，那只租一个四驱的皮卡车了。听到好像大伯扫地的声音，拜拜啊！过来啦！今天全部都出去了。呃，昨天晚上他们几只家伙在里面睡，压的平平的。哎，小六，你没出去，再等我吧，小六。好，行行，我知道知道了啊。他不让旺财靠近。<笑>现在大伯每天都要把他熬熟，还要加点水不？我要加，我再加进来。我干掉。嗯。吃饭了，出来吧。出饭了还要吃？小黑，你在外面吃饱了没有？没吃饱就继续吃。出来吧。现在中午没狗粮了啊。今天过得过得中起家啊？会呀，到哪了去啊？去爬山的吧，会呀，哼，俺好久没去过得中的。出来，姐。他就是等着中午的狗粮，这几天没喂。大黄，我看谁啊能熬得过谁，我就不喂狗粮，他们都能吃，你不能吃。来来，你到没得来嘛？我到到这里啊。哦，那就好。呃，大伯约我到路边上去找一餐，隔着虫吃啊，基本上路边上都有啊。呃，这几天大黄一直处于绝食状态，绝食的原因就是前几天中午没喂狗粮了。大黄一绝食，我一心疼他，又给他喂了这么一点，差不多七八两吧。现在他就等着我的狗粮。其实玉米面和狗粮的比例差不多就是二比一，就是两份玉米面，一份狗粮。呃，我为什么喂玉喂米面呢？之前我都是喂米饭，嗯、呃，煮米饭太麻烦了。我是看我们村里人养了很多，都是养了几只狗，它都是喂玉米面，什么都没放，就是玉米面啊，用开水把它扒熟了啊，就直接这样喂，他们都很喜欢吃。呃，他们这样挑食的话，就是因为喂狗粮啊，把它惯坏了。呃，这个脾气的话，大黄从今天开始啊，不单独喂狗粮了。我去山里了，咪咪。你怎么越看越像个老人家了，咪咪？你们在家里好好守家啊！哎，刚才看到野鸡叫啊，但是没看到野鸡。这是我们这边的茶园。盘子啊！耶，米哟，有好几个嘞，这里一个
。这里还有一个海狮剑。基本上在路边上随便找一下，就有一层菜。呃，你像这个鼓鼓的地方啊，它就是狗藤虫在里面越冬，还有这里。哎、就这一根藤就有不少，这个鼓鼓的也是，呃，上面这些鼓鼓的。这位是叫哥的，十里八乡打造能人，他哥的来三线啊。嗯，基本上就是在路边上，嗯，基本上随便搞一下就有一餐菜。工人都出剑了，出开了哦。嗯，哎，现在找隔针虫啊。如果说早一个月、两个月来找的话，那真的是随便弄一下啊，里面的好几个葛藤虫。它这种一般来说，葛藤翻开了，基本上都是没有了。嗯，这种你把它葛藤砍掉了，葛藤的话它不会死。呃，等到气温回升的时候，春天的时候，它又能很好的发芽生长。即使你把它根挖掉了，你只要给它留一节，它都能够生长。它就像土人参一样，葛藤是非常的韧。很多都空掉了啊！如果没空掉的话，这一个包包里面起码是好几个虫。呃，像这个就还可以。啊，这个的话，一般来说，它这边有一个缺口啊，这是正常的。如果整个全部翻过来了，那基本上是已经出茧了，虫出去了，或者说被其他的动物吃掉了。其他动物也要吃的。这是我们这边的茶园，太阳终于出来了，但是远处的雪啊，可能这几天就是有太阳也很难融化。嗯、呃，我和大伯基本上都是在路边上找，右面，得空的哦。嗯，应该是来吃了啊！早一个月哇，随便砍一个，里面都是好几条虫。哎，现在基本上你看，咱这应该朝什么东西去了？呃，被什么野生动物吃掉了啊？剥开了。葛藤虫的话，新鲜的也是很美味、很香的。对对对，这空的。多的在的时候你都来的。嗯，很好。哇，嗯，这虫很厉害呀、啊，把树全部都咬烂了，躲到这里面来了。刚才从这里面掏出来的，这是我们隔壁村，看起来有十多户人家，其实只有几户，而且都是老人，年轻人基本上都买房买到县城去了。葛藤虫不少。但是很多全部都空了，这个看起来还不错哦。呃，像这个啊，它没有破开，呃，基本上都还在。呃，基本上那些破开的，呃，我怀疑它不是出茧，啊，因为这样的季节它出茧出来会冻死，呃，绝对是被其他野生动物啊，这样把它吃掉了。呃，这一根的话都有好几个。啊，基本上都没有破茧啊，偶尔碰到一颗还可以。很多朋友叫我葛藤虫上架，这种上架不了，因为这种的话一块地啊，基本上都糊了。你没有什么方法让它不糊的，不糊的是可以啊。这种草香了啊。吃起来酥酥脆脆的，比蜂蛹好吃多了。大伯不知道找到哪里去了。大伯在那前面。
Bel Bel Yumi Hai, dua dos kong de. Oh, di sini kau lihat. Dan jaya sangat berbeza. Dabo katakan, satu jam sama dengan jaya. Kau lihat, jaya sangat berbeza, bukan? Saya dengar ini sangat enak. Dabo katakan, kau lihat, kau tidak bisa masuk ke sini. Paling banyak dua jam. 呃，和家鸭子还是玩不到一起去。大伯说，经常和家鸭抢食物吃，偶尔玩在一起。摆在里头过啊？这里头嘛，里头在在在我这。刚才到村里还取了一个快递，呃，是官方给我寄过来的，我看一下是什么东西。呃，这是今年第二次收到这个平台的礼物，呃，其他平台也都收到有了。哎，看起来还不错哦。哇，这个箱子里面看是啥东西？非常精美，那就看一下。小伙，你觉得应该是什么？要不来看一下？今年是龙年，所以是龙星象。小黑。你能猜得出来是什么东西吗？好像有吃的哦，小黑。哇，有吃的你就靠过来了。手套、帽子。哦，这个是春联。这个是围巾。那还有这里呢？不会给我一个红包吧？哦，这个是空红包，让我包给别人的。包你满意，龙颜大吉，啊，隆重登场，必不可少，龙获新春，不错，生意兴隆。我们看一下这个围巾，哇，火红火红哦，再配上我这条红衣服。好暖和，白白的，我已经送你了。啊，我要那点干什么？老家伙嘛，啊，不要的，啊，不要不要，老家伙不要那点。哇，你听到大伯说什么没有？他说他老家伙，他说不用这个，老家伙就是老头子的意思。啊，这个围巾还挺暖和，我送大伯大伯还不要啊，非常感谢官方平台啊，非常好。哇，这几天真真好冻，把耳朵都快捂起来。呃，再看一下这边的，也是火红火红的，这是帽子，呃，让我戴一下啊。还有手套都是红色的，看一下这个帽子，哇，好暖和哦，手套，全身红了，这个衣服显得都没有这个红了。呃，那这个既然大伯不要围巾，把帽子。手套送给大伯吧，呃，这个戴起来啊，他走山路的时候戴他那个军帽啊，还是不舒服啊，戴着手套就更暖和了。再看一下春联，呃，这个春联好像看起有点小，呃，大伯还说自己写春联嘞，那春联都不用买了。三张啊，还有一张横幅，润龙送福。呃，看一下，福星高照，开鸿运。另一张是啥？龙来运转金满堂。大伯不要围巾，那手套帽子给大伯戴起来。拜拜。哎，你手套帽子啊，你哪里都没惹祸。戴戴帽子，好家伙，我不喜欢的，不喜欢好家伙的。不喜欢红家伙，那个戴的丑丑的老家伙嘞呀戴，那个戴起热我就热了，那红家伙。嗯，那你戴起来嘛，热我就热了嘛。热火在你看了。嗯啊，还有双手套。
手头，手头可以，但是帽子。刚才我箱子都看了，没有你们的礼物，小黑，他没给你送哎，啊，你反正是不用是不是？给你带着追踪器，都不知道被谁咬烂了。村里老人又来摘山货了，大黄虽然说不吃饭啊，但是事还是要管。小黑嘞叫不出声嘞，你看傻傻的盯着。小虎嘞就管事过头了，他追出去了。嗯、都是重眼啊，所以的话应该在里面。你看，这什么树都钻。啊，都是蛋嘛。嗯。这都是虫卵。嗯嗯。所以我和大伯这也是除害啊。就哪一个啊？嗯，真的很可怜。嗯，呃，这些虫多了，这些树也是吸不住的。都够难的。嗯，多难不要紧。嗯。你脚上一颗。嗯。呃，都是葛藤虫啊，它只钻了不同的树啊。这种的话就是葛藤了，嗯、呃，虫在里面，黄黄的。这种虫小时候放牛的时候直接是生吃的，呃，但是它也有一颗牙齿啊。虽然说呃看起来肉肉的，但是牙齿还是挺厉害。呃，有的确实没破解。有它有的放几个哦，嗯，没有的就没有。这个当柴火也是非常不错。哦，也可以、啊。嗯，一个里头都要带几个。这种没被野生动物发现啊，发现了这种野生动物也是非常喜欢吃。这个茧啊，外面脆脆的。今天天气好。温度还很低啊，但是蜜蜂迫不及待的出来了。今天早上是没产蛋，呃，可能鸡还没找到啊。咦，鸟没蛋，干干净净。那这个窝有什么更好的地方吗？你看，鸡在这里蹲了一下啊，就明显蹲成了一个盆状了。那不错。可以这里多做几个坐上去了，下面产蛋了，你们别捣蛋啊！想捣蛋你也捣蛋不了了，走上去，别挡路。箱子嘛，我箱子嘛，箱子啊，啊，上面凑不是好奇嘛？可以，哎，拿拿这个在里凑。啊，刚才我到山里摘了一把木匠子，哎，这种都是鲜木匠子啊，木匠子要鲜的才香。这种不单炒鱼很好吃，这种用来炒葛根虫也是一绝。把柴了啊！啊，多了点种子，比木姜子。不多的，不多啊。嗯。今天的食材有青椒、木姜子、干辣椒，这一点葛根虫。自家的菜籽油。小六，每次炒菜你就进来了，你隔远一点嘛，可不可以？可不可以？我们有点高，一炸全部都胀了。香不香，小六？慢慢的炒变色了。样子，哇，这样好香！木匠子这种香味，这样一炒哇，好浓好浓。
辣椒粉，啊，干辣椒，不是辣椒粉。加点盐，狗蛋虫还没放盐啊，所以的话就是你狗蛋虫的盐一起放了起锅，还是你们有自知之明啊！知道再香也和你们无关，是不是旺财？啊，你不用出来，你睡你的觉嘛。你看你虎哥，什么时候都是很淡定。再炒一个辣椒，呃，这种辣椒在我们这边啊，基本上家常菜了。起锅。这两道都是我喜欢的菜，无论是下饭还是下酒。今天反正煮的也可以。嗯。哎。来，先拆开。好。今天还是那个石榴。嗯。我一般比较呃少喝白酒，一般我就是喝一点啤酒。先试一个这个辣椒，呃，这个是不是呃大家经常说的虎皮青椒啊？这种炒香的我非常喜欢吃，非常的下饭。吃到嘴里有一点点的微辣，呃，更多的是香，呃，这种都是炸香了啊，然后再和木酱子，呃，干辣椒，特别是和木酱子这种很好吃，有木酱子的那种淡淡的香味，呃，狗根虫的话就不言而喻了，非常好吃，呃，刚才是放冷了一下，所以更酥更脆了，看。呃，这种的话就是带着木酱子一起吃，吃到嘴里真的是很香。这种下酒真的是一绝。今天家喝的如花，呃，可以，香，香的好。哇，这种木酱子的全是这种狗根虫的香味。这种辣椒的话，就是一口一个。好可爱，好可爱。来，呃，很多朋友问我，呃，接下来还有什么山货？呃，每一个季节山货都不同啊。你像这个季节还是延续之前的山货，比如说金子、桑飘飘、百合。呃，桑飘飘，呃，就是前几天已经卖完了啊。呃，接下来还会有，就是一定要重了。呃，然后的话就是还有这种狗根虫，我、呃、我和大伯在想，其实我们一天去找啊，呃，运气好的话找个一斤啊、呃、应该是可以，但是这种不能快递，之前快递过就是放到冰箱里全部把它冻成冰坨了，但是粉丝朋友收到了之后都是糊了，呃，这种和蜂蛹有点区别啊，但是它这种草香啊比蜂蛹好吃。所以我和大伯在想，呃，能不能就像这样炒，呃，和辣椒和木酱子，按照我们这边的炒法
，然后全部把它炒香了、炒熟了，然后用塑料罐一罐一罐装起来，呃，然后再快递到你们手上。不知道这样行不行？呃，如果可以的话，到时候我和大伙尝试一下。呃，那你们收到了，稍微加热一下就可以直接吃了。看，这种就是前面是木酱子，后面是葛根虫，像这种吃起来真的很香。这种不但很下饭，也很下酒。以后有了三个土特产，呃，就不能在视频里一一跟大家说啊、呃。因为我说了的话，也就是每天下午五点钟才跟大家说，因为五点钟发视频嘛。嗯、呃，等没看到视频了，基本上也就卖完了，因为每次量都不多。呃，所以喜欢山货土特产的朋友可以关注一下我店铺。呃，每个季节山货土特产都不一样啊。呃，你像这个季节了，就是这些<咳>。等到春季的时候，那个时候会更丰富一点。呃，到时候我和大伯可能会呃晒一些干笋子啊，呃，做一些其他的一些呃干货啊，山上的一些野菌子啊等等啊，只要有了都会上架啊，货量都不会多。呃，但是货不会断啊，就是说，一批卖完了，又到山里面去找，呃，然后有了又继续上架。哇，今天我在吃两碗饭。